hay falta. Donay dice adelante con la jugada. Valdés para el frente derecho. Aquí está Miguel Layún, mete trazo buscando a Quiñones. Allá adelante está Henry también. Tiene la pelota, la juega atrás, disparo. ¡Gol! ¡Diego Valdés! ¡Diego Valdés! Del Cel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Así de rápido fue el gol del América con esa pelota desviada. Así, el América está ganando, Roberto. Sí, rápidamente y para nada casual, ¿no? Porque sí asume el América una postura ambiciosa por la calidad de sus individualidades que aquí se conectan, ¿no? Eh, Quiñones que desde que arranca por izquierda ya muestra esa preferencia para cerrar en diagonal, distrae un poco el balón, le cae a Henry Martín que después aprovecha muy bien la llegada de atrás de Valdés, le pega con todo como tenía que hacerlo y después el balón desviado como bien dice, qué bien Henry Martín se apoya, así le pega a Valdés y si hay un rozón del defensor ¿no? Sí, la desvía claramente le, le cambia por completo la trayectoria Exacto. y no hay nada que hacer para Sánchez Sí, lo que habíamos platicado, el primer balón en profundidad, Martín picando entre los dos centrales, Julián Piñones buscando la espalda del central por derecha. Qué buena dupla han ido generando por izquierda. Y si la pica segundo poste, sí. entra solo su compañero. No lo pudo hacer, esa picada segundo poste era importante. Saldamón le pegó. Malagón y la toca la manda para afuera, qué curva iba haciendo la pelota y con la lluvia es complicado pero Malagón la manda para tiro de esquina. Qué se difícil ve. está el terreno de juego, perdón Tuca. Esta jugada se deriva de muchas imprecisiones por parte de futbolistas de los dos equipos, el que encuentra el tiempo y el espacio es el futbolista francés. Y sigue y toca para Henry, por el otro lado Quiñones, el toque en cortito, Valdés abriendo para Quiñones, le va a pegar, no, no le va a pegar, abre para Fidalgo, que mete el servicio, remate, golazo, golazo del América, golazo de las Águilas del la América, del Cel 5G, la mayor cobertura y velocidad, qué bonito la armaron para el segundo. Roberto. Esa capacidad para realizar la transición de vida de trabajo defensivo al ofensivo que distingue en el caso del América sobre todo a Fidalgo. Recupera y de inmediato profundiza. Se va hacia la izquierda, hacia allá progresa la, la jugada y termina con ese trazo que cabecea muy bien Henry Martín. Todos se mueven, le abren las alternativas al compañero así llega al fondo Fidalgo y el cabezazo, el movimiento de Henry Martín que ves cómo le da toda la fuerza que puede al girar el cuello, conectar fuerte, no sé si Sánchez puede hacer más con esa pelota. Mucha movilidad, jugada bella, bella la termina con un cabezazo sólido, sólido Henry Martín allá va Quiñones y van atacando más, Fidalgo por la izquierda le puede pegar, no, va para Fidalgo ¡Palo! ¡Afuera! Y luego tiro de esquina el balón termina en tiro de esquina Roberto. Sí, palo porque alcanza a desviar Sánchez, sí. no me parece y después al, al palo, otra vez la facilidad de Fidalgo para, para profundizar de Quiñones que recupera y de inmediato arranca muy poderoso el ataque americanista ante un aparato defensivo potosino que todavía no sabe qué hacer. Totalmente, cuando Julián se mete entre Centrales y Ricardo, la banda se queda totalmente para Fidalgo. Es que hoy empezó con los revulsivos. Pues tendría que meter a Bonatini para volver a la elemental. ¡Vitillo! ¡Vitillo! ¡Fuera! La más clara del partido. John Murillo llega intentando meter el balón. Hay un contacto sobre Malagón que no se levanta, pero apareció la primera, Tuca. Exactamente, ahora sí. Más ahí entre los centrales, se bota, voltea y pega un buen disparo raso. Malagón hace una buena parada, ¿eh? muy buena. Eh, y Maya hablaba de, de Fidalgo, la conjunción que está teniendo con Julián. Hace con que él pueda producir mucho. Y nadie ha dicho nada. Bueno, no hemos dicho nada. Julián ha tapado la gran entrada que tiene San Luis, que es Ricardo Chávez. No se ha hecho una jugada con Ricardo Chávez por la derecha. No ha podido. 
Va a poder, ahí tenemos otra vez la jugada. ¡Pum! Malagón muy bien. Llega John Murillo intentando tocar la pelota accidentalmente. Le da. Y, y alcanza a tocarla. Yo no sé si le si despeje de meta. En la, en la segunda, ¿no? De esquina. Se cobra en corto. Aquí el centro de Sendejas. Fuentes trata de rescatarlo por arriba con Dourado, que es más alto. Fidalgo retoma la pelota. ¡Valdés! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De HD! ¡Alta definición! ¡De alfombra roja y caravanas! ¡Del Cel 5G! ¡La mayor cobertura y velocidad! ¡3 por 0 el América! Cuando mejoraba el Atlético de San Luis, 3 por 0, Tuca. Bueno, es el talento. Y es para mi gusto el jugador del campeonato hasta ahorita, es Diego Valdés. Y la verdad es un gran jugador, un medio ofensivo que sabe pisar el área, tiene disparo de media distancia, tiene lucidez y naturalmente pues corrobora lo que es el América y lo que hizo hasta ahorita. Roberto, incluso cuando había bajado su producción, como bien había dicho el Tuca, ¿no? ya no estaba tan participativo como el primer tiempo, pero ya está la calidad de, de, de un futbolista de este tamaño, ¿no? no necesita más que esto, él solo abrirse el espacio, esa definición que la tiene muy hecha para cualquiera de los costados, coincido con el Tuca cuando se lastima Valdés, en ese momento para mí era el mejor jugador en lo que iba el torneo. Después hubo una larga inactividad, ¿no? Y ahora está regresando a su mejor momento. Y además le anota. Y Fidalgo para Diego Valdés. Diego Valdés en el toque con Fidalgo. Le da el timing a Quiñones. La llegada para el 4. Sale el tiro. Posición fuera de juego, posición fuera de juego, se señala al final, era el cuarto que mataba, era el cuarto que mataba, habrá que verla Roberto. Sí, habrá que revisarla, qué, 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 qué facilidad de Fidalgo particularmente para preparar las jugadas, los ataques, yo creo que lo van a dar por bueno, ¿eh? no aquí hay fuera al movimiento de Quiñones, el toque de Fidalgo. Qué facilidad para profundizar. Creo que Bilbao después, está atrás, habilitando. Y sí, y después sí. la definición de Henry Martín. Y toca abierto para Fidalgo, de gran partido el español. La llegada de Álvaro Fidalgo se acomoda, la pisa, la juega. Ahí el pasa. Quiñones en la salida de Andrés Sánchez. Tenía el cuarto el México colombiano. Y la pelota que termina fuera ante la salida de Andrés Sánchez le quita el gol a Quiñones. 4-5 al remate, pero el balón es cobrado hacia atrás. Vamos a ver. Abierto. Ese es el centro. Queda ahí la pelota. ¡Gol! De Quiñones. Dejó ahí la pelota Andrés Sánchez y le va a reclamar al árbitro auxiliar Mauricio. Sí, lo festejan con ciertas dudas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, por un posible fuera de lugar. Por eso lo reclamos de Andrés Sánchez con el juez de línea. Hasta el momento, el gol es válido. Yo, ¿sabes qué? Es que el árbitro auxiliar no señalaba nada, ni levantaba la bandera, ni la ponía hacia, hacia el centro. Yo tampoco vi una reacción de Adonay Escobedo. Vamos a ver la jugada. ¿Qué pasó, Padrino? Ahí la deja y luego Quiñones para adentro. Fuera del lugar no hay, no veo falta tampoco. 4-0. Salió Andrés Sánchez, Cáceres la deja ahí, llega Quiñones y la empuja con este centro de Leo Suárez. Cae el cuarto para el América. El Atlético de San Luis se está despidiendo desde la mismísima ida. Fácil y allá va Fidalgo y va el Cabeza Rodríguez que quiere su gol. El toque para Cabeza. Cabeza mete centro. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de Quiñones! ¡Una manita se ha llevado el Atlético de San Luis!
de San Luis. Bueno, qué manita, una manota. Se ha llevado cinco goles del América con este segundo de Quiñones. Caray, pítale, como dirían en el barrio, pítale árbitro. Exactamente. Y comentábamos, ¿no? Ya que acabe el sufrimiento, el martirio este, y ahí está otro gol de la América. Bueno, si con 3-0 ya estaba definido sí. con 5, pues sí, no. sí, 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 sí. Ya. Y Hoy... Quiñones que, que no da por perdida ninguna pelota, ¿no? Aquí como anticipa, va por ella y claro, después el error garrafal de, de Sánchez, ¿no? Ya cuando el desánimo cunde, pues ni siquiera sujetas un balón como este. Y va riéndose. Sí. Punteando la pelota. Barriéndose, punteando. Sánchez comete el error, no la puede detener. Reiterando el comentario que 